Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dicht bij je sap toch? In mijn ati, Srana. Wat is Dit is een presie die je kan die alle datra zitten. In dat weekend dat er ook zo'n paar maar hebben, jouw zorg, naar ons zorg. De partij van meneer Santoki, die heeft twintig. Maar je weet, de helft van, waar, van, van zijn achterban waren mensen die niet op hem leken. Die personen in dat etnische conglomeratie die we hebben, hebben veel vertrouwen aan hem gegeven. Met name die groep is bijzonder teleurgesteld. Terecht en helemaal gelijk geef ik ze. Omdat er relatief weinig is gedaan voor die mensen voor wie hij ook de leider zou moeten zijn. Wanneer u zegt, u hebt net gezegd, de SLM is failliet, zelf de president heeft dat aangegeven. Zelf de minister van Financiën, de huidige praat ik, maar niet eens over de afgelopen, hebben dat aangegeven. De VES, de meneer, de, die, die luchtvaart, de dokter, eh, tot John Macri. Eh, ik weet niet wie dat niet heeft gezegd. Maar toen meneer Mungra dat ging zeggen, vond ze het nodig, had ik leugens verteld. En loopt er nu rechtszaak 
waar mensen een miljoen of ik weet niet wat willen, omdat ik niet de waarheid zou hebben gesproken. Ga je uitgerekend uh, juist een persoon zetten die daarin juist is uitgeblonken. En alles wat fout kan zijn en alles wat je niet kan accepteren, ga je juist uitgerekend die persoon. Ik snap dat niet en ik denk vele. Dus ik vind dit bijzonder jammer omdat juist denk je het instit management instituut is een integer instituut en uh, dat uh, dit nooit zou kunnen. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturu TV. Welkom in Suiti Sernang, 17e rijkste land van de wereld, waar een failliet bedrijf, een failliet vluchtmaatschappij, zichzelf, een directeur zichzelf nog kans ziet om een prestatietoelage te geven, terwijl een bedrijf failliet. Wij zitten met de heer Mungra en we gaan praten over enkele brandende zaken zoals uh, SLM case, uh, Staalweide en ook nog de benoeming van de Emmy Glis directeur. Meneer Mungra, met de benoeming van de directeur bij Emmy Glis, dat heeft wel heel wat, uh, ja dat heeft toch wel wat wenkbrauwen doen fronsen. Ja, zeker. En terecht ook eigenlijk. Kijk, wanneer u weet dus dat er is een vorige directeur, mevrouw Heikerk, die is gemuteerd. De minister ze hebben haar ons aangezegd. En uh, er waren een heleboel zaken, hè? ook met Heikerk. Uh, als je mij vraagt, denk ik ook niet dat ze de, de juiste beleid daar heeft uitgevoerd. Mede dankzij haar beleid die ze daar heeft toen. Even, uh, zoals dat beleid was onder haar regime, hebben we gemerkt dat met name ten orechte een heleboel mensen het bijna onmogelijk is gemaakt, vooral bij overdrachten van persiele moedelkwesties. En in tegendeel, tijdens haar beleid, uh, dit soort zaken juist is toegenomen. Er zijn een heleboel zaken waarbij moedels, waarbij bijvoorbeeld ouders die wij voor mij zeggen, die een bepaalde leeftijd hebben bereikt en die misschien een deel van hun vermogen willen afstaan aan kinderen. Nou, er zijn zulke hoge barrières geworpen, vooral met betrekking tot een, de, de, de valuatie, de waardetoekenning van de objecten, waarbij de glis gewoon domweg, ja, gewoon onder haar leiding en ik denk zelf onder instructie, waarbij... Uh, Taxaties van uh, gerenommeerde uh, taxateurs. Er zijn natuurlijk een aantal die niet gerenommeerd zijn en zich lenen voor allerlei manipulaties. Maar ik praat dat zelf over gerenommeerde taxateurs die beëdigd zijn. Aan de kant worden gelegd en de bedragen twee, drie maal. Wat moet leiden tot meer inkomsten ook voor de glis. Want ik denk dat dat de bedoeling is in feite. En waarbij je in feite het bloed onder de nagels van de mensen vandaan haalt. Dus ik, ik denk dus dat het een verluchting was toen uh, uh, is besloten om die mevrouw te vervangen. Ik vind dat een valide reden. Hè? Maar je gaat geen, uh, laat ik zeggen, uh, 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 een wijziging waarbij je uh, lood om oud ijzer gaat kiezen. En dat is precies het geval. <coughs> Deze meneer Friesde. Die is, en het is, het is bekend, er is een, zijn, is een hele hetste toen geweest rondom zijn functioneren. Hij was, dacht ik, toen een uh, hypotheekbewaarder bij het hypotheekkantoor. En er zijn, er zijn constant veel uh, uh, laten we zeggen, gevallen geweest waarbij hij gewoon niet alleen zichzelf, maar ook anderen heeft bevoordeeld. Ernstige bevoordeling. Zo is er een, als u, als u, en dit is niet wat ik nu hier vertel. Dit zijn zaken die u kan terugvinden. Als u, gaat u maar googlen, gaat u maar kijken naar wat er allemaal in Star News, de waarheid, de West en allemaal daarover is gerapporteerd. Waarbij hij voor, uh, bij voor, waarbij een persoon op een gegeven moment aan zijn gerecht 200 zoveel duizend zou moeten betalen. En na een gesprekje met hem is dat plotseling na 75 duizend. Waarbij de normen en de kernwaarden 
waarschijnlijk uh, heel anders worden ge, uh, ge, ge, uh, geïnterpreteerd. Maar daarnaast uh, is de meneer, terwijl je hypotheekbewaarder is, het is net wanneer je een dominee bent, dan mag je ook, moet je even priester, dan mag iedereen zonde maken, maar in feite jij niet. Jij moet geen zonde maken. Jij moet de mensen leren om geen, niet zonde, uh, zondig te zijn en volgens de leerstellingen van de Bijbel te leven. Maar wanneer de meneer zelf bleek later dus dat hij zelf een 65-tal stichtingen die in de vastgoed werken beheert en heeft, dan begreep je, we hoeven niet verder te denken, dat dat nooit een gezonde situatie is. Bijna 65, meer dan 65. Volgens bronnen uh, die ik hoor, uh, klokkenluiders, dat zelf 80 moet zijn geweest. En dan ga je nu uitgerekend deze poes nu gebruiken om op de melk daar te gaan passen en, en te gaan regelen hoe dat, al dat gebeuren daaromheen moet. Het is een zeer onverstandige zaak. Er zijn, uh, hij is toen, ik dacht in 2019, uh, was, was de zaak zo in, naar, uh, laten we het zo zeggen, in opspraak gekomen, dat de toenmalige, uh, uh, ik dacht, uh, lid van de RVC, dat was in, uh, hoe heet het weer, die dochter van meneer Bouterse toen, die heeft toen hem haar ontslag aangezet. Maar in feite was zij niet de bevoegde instantie. Als RVC kan jij niet opslag op, uh, uh, een uh, ontslag aanzeggen. Dat moet de bevoegde instantie. En dat is de, dat is de minister of de staat Suriname. <coughs> Uiteindelijk de president. En toen heeft, dacht ik, toen minister Samsudin is toen begonnen met het inzetten van die procedure waarbij die ontzag is aangezegd. Uh, later heeft dus de president toen, meneer Bouterse zelf, <coughs> dat on, die, die een uh, ontzag ondertekend. Kijk, wanneer we praten, als u kijkt naar ook de website, de alles van de management class, hè, het, en, uh, uh, in, het gaat om de, uh, het, uh, de integriteit. Men praat over, men, men duidt vooral op dat het een integer instituut moet zijn. Nou, op een integer instituut moet je integere mensen, dat wil zeggen mensen zonder enige smet, en laat staan mensen die een hele uh, historie heeft, hebben van allerlei zaken die niet kunnen, die je dagelijks niet kunnen en mogen verdragen. En dan ga je uitgerekend uh, juist een persoon zetten die daarin juist is uitgeblonken. En alles wat fout kan zijn, en alles wat je niet kan accepteren, ga je juist uitgerekend die persoon. Ik snap dat niet en ik denk vele. Dus ik vind dit bijzonder jammer, omdat juist denk je, het instituut, management instituut is een integer instituut en uh, dat uh, dit nooit zou kunnen. En dan gaat het erom, wat voor, wat voor boodschap en wat voor signaal geef je daarbij aan alle andere mensen die niet alleen bij die gelis werken, maar ook aan anderen in de gemeenschap. Wanneer iemand die op dit soort reputatie hebt, heeft, wordt beloond met zo'n grote en belangrijke, uh, 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 belangrijke uh, 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 functie, dan begrijp je, dat is het hek van de dank. En uh, nou, uh, het moment dat we niet meer uh, letten op integriteit in dit land, dat, is de, dat breekt de huil los. De president heeft, uh, voordat de man werd benoemd tot directeur, was hij ook lid van de commissie grondconversie. Op die, dat, 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 dat bureau daar bij het kabinet waar ik kon gaan voor je grondconversiezaken. Hoe zit het daarmee? Kijk, de president, en dat vind ik jammer, dat de president komt en die vertelt dat hij een geweldige goede kandidaat daar heeft. Dan vraag ik me af, Kijk, heeft, dacht ik ook gezegd dat er ook een, in dit soort functies moet je doen naar een, de achtergronden. Je moet een background check. Ik kan me niet voorstellen dat uit de background check met alleen maar simpel de, de media en alles wat naar buiten is komen te raadplegen, dat de man is ontslagen wegens het uh, knoeieren. Zo is dat ook genoemd. Uh, dat, je, dat je zoveel stichting hebt. Ik kan me niet voorstellen hoe je dan door zo'n examen, eh, dat je dat uh, glansrijk kan halen. 
Dus, uh, en, en daarom, wat hij daarmee riskeert, dat hij zijn geloofwaardigheid gewoon te grabbel gooit. Door uitgerekend iets wat blijkt dat er alle kanten fout zit, te gaan benoemen als ik heb daar het beste en de, uh, de beste ervoor gekozen. Dan uh, begrijp je, dit is uh, onkan en ik denk helemaal niet verstandig van de president. Wat als de man zijn naam heeft verschoon? Wat als in die case is er ooit naar buiten gekomen van wat is bewezen dat de meneer niets verkeerd had gedaan, het was loos alarm? Nee, er is niet zo. Er is toen, er, uh, de procureur-generaal is toen zelf, ik dacht, of uh, procureur-generaal buitenaard Pandi, begonnen met een strafrechtelijk onderzoek. En ik denk dat dat onderzoek in theorie nog loopt, omdat er nooit een, 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 een verder rapportage of een conclusie. Zoals een heleboel dingen die wanneer ze zijn eh, bovenwaard zijn gekomen, er strafrechtelijke onderzoeken. Maar daarna komt de zaak voor een blinde muur. En wat er werkelijk zich heeft afgespeeld, dat eh, zullen we niet weten. Ik denk dat dit ook een van die cases is. In de tijd dat de meneer uh, hypotheekbewaarder was bij het MIKLIS, was de huidige president DNA-lid. Hij zou toch heel veel informatie van moeten hebben. Dus vandaar dat ik zeg, niet alleen van dat die vuil die op, op uh, positie, want deze kwestie dacht ik is in de DNA toen ook ter sprake gekomen, maar dat hij desondanks het nodig heeft gevonden om uitgerekend een dergelijke persoon daar neer te zetten, is onbegrijpelijk. Mm -hmm. uh, we hebben het, ze hebben het ook gehad over het ontslag van mevrouw Heikerk, dat arbeid heeft aangegeven dat niet de juiste procedure daarvoor is gevallen. Um, wil betekenen dat ze in feite nog in die positie is? Kijk, als, als dat zo is, kijk wat er is, er is inderdaad, er zijn meerdere gevallen in de, in de loop der tijden geweest van mensen die schuldig waren van alles en wat. Maar omdat door allerlei administratieve futiliteiten Bijvoorbeeld, je hebt een bepaald termijn, je moet binnen vier dagen, maar je hebt het pas na vijf dagen, heb je eh, zaken gedaan. En, en zo kan je een heleboel, meestal futiliteiten, die dan eigenlijk eh, juridische zin wel kunnen leiden dat je dan in feite uh, uh, je, de, 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 je dan geen kees hebt, begreep je? Maar dat de zaken er wel zijn geweest, hebben gespeeld, dat blijft daar wel boven. Water. Begreep je? Dus futiliteiten hebben we in veel zaken. Ik weet nog, er zijn een aantal zaken, ik zal liever niet uh, aangeven, omdat een paar van zijn gevoelige zaken, waarbij er iemand is ontslagen en uh, gewoon de rechter toen op basis van, ja, jullie hadden binnen vier dagen, maar jullie hebben na vijf of zes dagen pas gereden. En, en is dat ding niet doorgegaan. Maar intussen, de dader, die lag je uit en die is al lang blij. De man bij Sri Bimiwiki. Maar dat neemt niet aan dat je dan uh, verschoon nog bent. Nee. Mm. Je, je hebt geboft. Iboro. Ipsawa Olo. Maar, maar dat je dan Jezus Christus bent geworden, dat is niet. Kunnen we ons uh, corruptie nou veroorloven op het ME Gilles? Wat kan, en, wat kan, wat, wat kan gebeuren? Wat is het finesse dat daar Nou, is juist het instituut waar we compleet geen bevlekte personen kunnen hebben. Vandaar, en nou, daarom verwees ik naar uw website en naar wat er stond en wat toen de gelist tot stand werd gebracht. Waarop eigenlijk werd aangegeven hoe dat systeem moet, instituut moet functioneren. Het ging vooral om de integere maar, uh, uh, management instituut. Daar toch? En, uh, en juist die integriteit is nu te grabbel gegooid. Mm -hmm. Wat about DNA? Is het een kwestie in DNA? Nou, ik heb weinig gehoord of gemerkt in DNA. Ik vond het ook opvallend dat juist de zaken waar eigenlijk je verwacht dat de volksvertegenwoordigers zich druk zouden maken, dat je merkt dat ze uh, waarschijnlijk heel andere oriëntaties hebben. Hmm. Maar ja, Sernam Ching was het in een, een kleine gemeenschap en allerlei lenen lopen vaak uh, door de meeste op allerlei vreemde wijze, waar er altijd een reden is waarom men dan zijn mond uh, heeft al dan niet moedwillig 
heeft dicht gehouden. Mm. We hebben ook een case van stelweide, dat, dat gaat ook al een tijdje, um, dat grond is weggegeven aan een of andere persoon, zou je kunnen zeggen. Hoe zit het met dat van stelweide? Nou, zelfvalweide is namelijk is een ramp. Het is een ramp die daar, en het is een bewuste ramp. Waar het om gaat, u weet, als je kijkt, in Nikeri is een reisdistrict, maar je hebt perioden waarin niet ingezaaid wordt, waar de weides ook niet onder water nog worden gezet, dat dan uh, je iets anders moet doen, ook om een broodwinning te hebben. Waardoor vele van die reisverbouwers, maar je hebt ook uh, gewone veeverbouwers, of veeouders, dat die dan hun koeien in de periode waarbij de reisvelden niet kunnen worden gebruikt om te grazen, dat ze hun koeien ergens kwijt moeten hebben. Nou, nu heeft sinds jaar en dag, iets van dacht ik 50, 60 jaar al, had men daarvoor de stalweide gereserveerd. En die stalweide was in principe onder beheer van het ministerie van LVV. En er is de, de, alle veeboeren konden daar hun vee dan brengen om te grazen, et cetera, in die periode. En dat is zo jaar in jaar uitgegaan. Maar plotseling komt een, een, een slimme figuur die nogal wat vermogend is en die heeft, zoals we dat kennen in Suriname, de bekende wijze van dingen krijgen die jou niet toebehoren, aangesloten bij een politieke partij, waarschijnlijk flinke donaties gedaan, ik weet niet, maar in ieder geval, het was zo overtuigend dat hij daardoor men tegen alle geldende, normale en verstandige procedures in, de man toen een groot deel van dat, uh, van dat areaal heeft toegekend, ongeveer 200 van de 600, en nota bene de 200 van het meest vruchtbare, want als je arealen hebt, je hebt vruchtbare minder, waar het gras kan heel goed komen, heeft men dus onder het zitvlak van de boeren heen gegeven aan een partijgenoot van een, uh, die zich daar is komen aansluiten. En dat natuurlijk creëer je natuurlijke ellende. Wat je moet weten, als je daar 1500 tot 2000, volgens bepaalde mensen zelf 2500, 3000, aan vee, die nu ergens moet worden ondergebracht. Maar waar dan? Toch? Het was daar, en mensen hadden een soort stichting en iedereen kon daar gaan. En, kon, en dit wordt opgepakt. En wat het mooie is, is dat het ministerie van GBB, die hier in feite in de fout zit, ja, en, en waarvan de fout is namelijk uh, met de grote vraagteken, kom zo meteen op, dat die tegen alle normale procedures. De procedures is dat je even de grondinspectie, moet zijn werk doen. Grondinspectie kijken, wat is de functie van die grond, wordt die gebruikt, waarvoor en wat niet. Allerlei zaken die ze moeten rapporteren aan de minister. Daarna moet de BO en de, 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 de districtbestuur en de commissaris, want die weten precies wat er daar rijdt en zeilt, et cetera, de resorten besturen, et cetera ook. Die moeten daarom ook gekend worden. En dan nog, omdat het gaat om een uh, unieke uh, 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 weideland, dat, uh, dat onder beheer van LVV, zou het ministerie van LVV, uh, al deze procedures, al deze belangrijke schakel, worden moedwillig overgeslagen. En dat geeft men niet. En wanneer dan de president daar gaat, uh, nadat de... de, 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 de veehouders reperoer hebben geslagen en die komt en die, per, die president houdt een geweldige historische, uh, 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 historische reden daar, indrukwekkende reden waardoor er tranen in de ogen van de mensen, waarbij hij letterlijk zegt van ik zal dit meteen laten intrekken en niemand moet in zijn hoofd halen op gronden van de boeren weg te halen. En ik ga alle wetgeving maken en alle beschikkingen. Dat is zaak terug. Zijn harde woorden. Omdat hij zo hard en duidelijk heeft het de mensen goed gedaan. Hey, er is iemand die recht gaat goed doen geschieden. Dus het komt wel goed. En die president die geeft dan opdracht aan zijn minister van GBB. En die minister, of niet, confronteert. 
En die geeft doodleuk precies in alle 556 gevallen daarvoor. Want ik begreep er zijn 556 gevallen tegen het ministerie van GBB. Voor dit soort onwettige, niet te veroorloven. Toch? Uh, uh, misstanden waarbij gronden van mensen die nog geldige beschikkingen hebben en grondpapieren onder een zitvlak is weggetrokken om te verdelen aan alle anderen. Wie die alle anderen is wil ik niet op ingaan, maar het gaat om dat feit, het 556, gaat u maar in de media na, dat er gevallen daar zijn ten aanzien van grond. En die komt dan van ja, uh, inderdaad, ze is afgegaan want dat, naar die Chimandwing. Je hebt weer, mensen hebben daar en een hele huilverhaal van wat er niet goed loopt. Nou, ik kan je zeggen, ik heb ook bijna in de ambtenarij jarenlang gedwept. Ik ben zelf in de hoge positie. Wanneer, na 556 keer, dan weet je precies wie de boosdoeners zijn. Die je meteen moet opdonderen of de laan moet wijzen. Wanneer ze allerlei dingen uithalen, wanneer ze jou als minister of als directeur zand in de ogen gooien, jou onthouden van, van de informatie. Dus in feite uh, is het bijna niet aannemelijk mm -hmm. dat je na zoveel keren nog steeds de boosdoeners die daar de boel verzieken voor u hebt weggehaald en goede en oprechte en eerlijke mensen hebt gezet. Maar oké, okay, dat is het verhaal dat weer die kleine mannen daar beneden uh, dat hebben gedaan, ja, dat anomie houding en uh, Oké, okay. en dan is er een beschikking uitgegaan waarbij het wordt ingetrokken uh, vanwege verkeerde informatie. De, de tegenpartij die gaat naar de rechter. En wat gebeurt er bij de rechter, waar in kort geding, waar de rechter natuurlijk de zaken gaat afwegen, stuurt dat ministerie niet eens een advocaat om daar, om het belang van van het ministerie te dienen. Er is wel een andere advocaat daar, de advocaat van de staat, en zeker meneer Harish Manorat, maar degene die daar voor het ministerie van GBB informatie moet verschaffen aan de rechter, niks. En de tegenpartij komt natuurlijk van, ja mevrouw de rechter of meneer de rechter, ik heb daar een grond, mannen hebben het weggehaald zonder reden. En logisch dat de rechter zegt van oké, okay, op basis van die gronden, en er is niemand mij niet voor niet nodig gevonden, dus uh, ik geef de man in het gelijk. En dat is fout. En, maar de grote vraag, wat vraagtekens oproept, is als de advocaat van de staat, die toevallig ook de adv uh, een, een topper is van de partij van de minister, niet eens hoger beroep aantekent. Uh, is daardoor de indruk zeker bij de belanghebbende boeren ontstaan of dit niet een grote scenario is. Mm -hmm. En ik kan ze hier ongelijk geven. Maar in ieder geval, dit is heel onkan, dit is heel onsmakelijk. Dit is wel nou net wat je niet moet laten. Juist mensen, we hebben zo weinig productie in het land. Mensen die onder de moeilijke omstandigheden blijven functioneren om ons van vlees te voorzien, van koeien en van melk te voorzien en alles ga je dit gebruiken om een of andere figuur die wat geld heeft, ja, om ergens wat te doneren, ga je dat aan opgeven. Dit is, dit is onkan. Dat de minister na dit gebeuren nog in de positie is gebleven. Verbaast dat u niet? Nou, er zijn meerdere dingen die je verbazen. Maar na 556 keren dat dit soort fouten is gemaakt, ik weet niet of alle 556 aan haar is te doen. Dan verbaast het me wel. Toch dat de president op welke wijze dan niet inschreef. Want toen het ging om die gronden die er op weg naar zee. Ook is weggehaald van al die mensen die hun huizen, hun stallen, die producties hebben geleverd plotseling. En ze hebben nog geldende uh, beschikkingen zijn weggetrokken. Uh, is ook weer gezegd van een, uh, ja, uh, we gaan intrekken, weer fout die kleine man. En ook op Wanika zijn een heleboel, er zijn ook een aantal gevallen in Komowene en zo kunnen we aan de doen. Dus het is de president die uh, moet aangeven. Maar in ieder geval wat duidelijk wel is, dat wanneer de president zo met fanfare en met zware woorden, historische woorden, 
In feite in de geschiedenis van die keer zou je die woorden moeten opschrijven. Zeg echt, het is net als doet me denken toen Napoleon in Egypte daar ging en keek tegen de perenpiramide en de Sphinx. En hij heeft aan soldaten gezegd, 3000 jaar historie, kijk je op u. En dat waren historische woorden. Nou, dit is ook een historisch. De president hemzelf in Nikeri, van dit mag Nikeri niet overkomen. En nu blijkt dat die ventiel gewoon uit die, uit die band is. Het is leeg. Dat betekent, natuurlijk gaat hij daar enorme gezichtverlies van houden. Begreep je? Wat hij met zo'n beetje barie. Iedereen heeft zich aan opgetrokken. Het is blijk dat het eigenlijk gewoon een, een, een gebakken lucht is. Denk je dat de hele top, denk maar, de hele top, inclusief de president, aansprakelijk is hiervoor? Nou, kijk, ik denk, kijk, de, je hebt uh, een minister die aansprakelijk is voor, dat, voor, voor dit gebeuren. En eigenlijk na 556 keren op dat ministerie dezelfde fouten zijn gemaakt. Dan, moet je, dan is het namelijk zo dat de regering als totaliteit dit accepteert. In die mate zijn ze wel aansprakelijk gezamenlijk. Mm. Maar de president die verantwoordelijk is voor het totaalbeleid, die is de hoofd aansprakelijke. Mm. Wat, voor, wat, wat voor stappen kunnen de boeren verder ondernemen? Want eigenlijk zijn er hulpeloos tegen. Dus eigenlijk wat de boeren zouden moeten doen nu, is ze zouden nu zelf in verenigd verband... Een, een rechtszaak kunnen beginnen. Want, kijk, in het, in het rechtssysteem zijn andere dingen. Je hebt namelijk gebruiksrecht. Wanneer je jaar in jaar uit met het, onder het toelatende oog van de overheid of van zelf een particulier persoon of orgaan iets hebt mogen doen ergens, dan ontlien je daaraan een zekere gebruiksrecht. Je hebt je hele leven daarop gebaseerd, alles van jou. En dan kan dit andere, de, 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 degene over die dat, uh, dat beheer heeft van dat wat je aan hebt gebruikt, die uh, kan daar niet aan voorbij gaan. Er is iets als gebruiksrecht en uh, daar kan je dus bij de rechter op aanspreken. Zelf voor wie dat bijvoorbeeld als uh, jou, jouw terrein hebt en elke dag kan de buurman van jou, jouw achterbuurman, alleen via jouw erf zijn perceel bereiken. En je hebt dat twintig jaar toegestaan of meer, dan krijg je dus dat op dat, een, uh, op dat perceel, krijg je dus dat er een erfdienstbaarheid gaat rusten. En daar kan je niet vanaf. Wie al verkoop je dat erin, die, die moet de mensen daar het recht hebben gegeven. Mm -hmm. Het is het gebruiksrecht. Dus ik denk aan, wanneer de boeren daar 50, 60 jaar de zaken hebben, uh, hebben gebruikt, dat in feite uh, uh, de rechter zeker op basis van deze gronden wel uh, waarschijnlijk kan zorgen dat een stukje recht gaat geschieden. Ja. Snap je? En zeker in dit geval waarbij is het zo was, ook al was het mondeling aan dat gebied aan het ministerie van LVV, wat mondelingen toezeggingen, ook in het burgerlijke. En wanneer ik u een, een mondelingen, een, een plechtige belofte, of ik heb u een opdracht gegeven, je mag mijn huis bouwen. En laat het aan mijn bouwing, ik, 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 ik ga je niet betalen, wat, waar kan je me bewijzen? Nee. Als je man dat heeft gebouwd, ook al, heb je, ook al was er geen getuige, maar je hebt het geaccepteerd, je hebt hem ze gaan laten staan. Dan is het net zo waardig als er een overeenkomst zou zijn. Dus ik denk op basis van dit soort uh, argumenten, de boeren wel een winning case nog zullen hebben. Uh, ik denk dus dat ze dat moeten doen. Vervelend zijn arme, kleine, vaak ongeschoolde mensen. En in feite, uh, je moet sabah passie toe of hoe om zaken te doen. Nee. Maar ik hoop dus van stellig dat ze hun recht gaan zoeken, want dit is onkan. Maar de mensen die keer hebben gekozen voor DNA-leden daar die hun belangen moeten Ja, die komen alleen om af en toe een beetje show te maken en te schreeuwen en, en, en dat uh, een beetje een show opvoeren. Maar wat ze moeten doen, hadden zij niet, want ze kennen de wet ook, hebben zij niet voor de, voor de, voor de boeren nu al kunnen gaan. Van, hey, we, vers, we, we gaan voor jullie die advocaat betalen, laten we dat gaan betalen. Maar je hoort niet maar normen en gewoon niet mm. Dus uh, dat is het uh, niveau van die analyse dat we hebben ook. En de attitude. Begrijp je, vaak denken ze, wanneer ze eenmaal gekozen zijn, zijn ze gekozen om hun eigen belangen te dienen.
Yeah. En voor de rest ko- komen ze vaak dat merk je. Met alle feitjes wat, is, wat er komt, zie je staan dat de aantal daar komen en de hoogste woord uh, voeren. Maar het gaat erom, wat doe je er zelf aan? We praten over een heleboel corruptiezaken nu. En nu gaan we naar een van de meest opmerkelijke, waarbij de directeur van SLM zichzelf een prestatietoelage heeft gegeven. De SLM is zo goed als failliet. Ze hebben geld van Graselco ge, ge, gehad, zeg maar. Ze zijn een vluchtig kwijt, vluchtig worden gecanceld. Hoe kan jij jezelf nou een prestatietoelage geven? Wat heb je gepresteerd om dat te verdienen? Ik vind je heel moedig het feit dat u dit allemaal zegt. Omdat, waarom zeg ik het? Omdat ik niet zo lang geleden bijna hetzelfde heb gezegd. Er is een periode waarbij toen zoveel miljoenen is gegeven, of zogenaamd geleend, ik kom daar ook op toe meteen, aan de SLM. En de SLM heeft dan meteen een rechtszaak tegen gemaakt waar, en, uh, om je te vervolgen. Begreep je? Omdat je dat hebt gezegd. Dus u op dit moment bevindt zich op glad ijs. Maar desalniettemin in het kader van dat, omdat de, de zaak loopt, ik hoop dat een van deze dagen door de rechter, ik heb, ik heb geloof in de rechtspraak, zal mee um, komen. Omdat wat u zegt en wat ik heb gezegd, is wat 10.000 mensen al hebben gezegd. Wanneer u zegt, u hebt net gezegd, de SLM is failliet, zelfs de president heeft dat aangegeven. Zelfs de minister van Financiën, de huidige praat ik, maar niet eens over de afgelopen, hebben dat aangegeven. De VES, de meneer, de, de, de luchtvaart, de dokter, um, tot John Macri. Uh, ik weet niet wie dat niet heeft gezegd. Maar toen meneer Mungra dat ging zeggen, vond ze het nodig, had ik leugens verteld. En loopt er nu een rechtszaak, waarbij ze een miljoen of ik weet niet wat willen. Omdat ik niet de waarheid zou hebben gesproken. Dus uh, nogmaals, u hebt zich op glad ijs, maar... Ik heb geloof in de rechter, dus ik, ik, ik wacht op. Dus ik ga wel niet te diep erin, maar wat ik wel wil zeggen, ik denk dat wat die directeur heeft gedaan, uh, niet verstandig is. Hij is niet verstandig, hij is ook uitgekomen tegen dit, dit uh, van de bond, want de bond heeft naar buiten gebracht, dat er een meneer uh, die zijn naam draagt, toch, dat die, uh, die was vroeger piloot, een piloot, er is een regeling dat naarmate je vlieg, aantal vlieguren maakt, dan heb je een soort prestatiebeloning voor het aantal, uh, het aantal uh, uren dat je vliegt. Nu uh, blijkt dat zonder, hij is nu in een andere administratieve functie, hij is directeur, waardoor hij die uren niet heeft gemaakt, maar werd die beloning toeschert. Mm-hmm. En de bond zegt van ja, dit is onkan, hoe kan dat uh, dat u iemand dat betaalt zeker in een periode wanneer, je, wanneer wij recht hebben op onze volledige pensioenen. Want weet, de SLM heeft toen de pensioenen van de mensen in feite gewoon gestolen. Toch? Waarom zeggen we? Ze hebben het, deze meneer heeft het genoemd geleend, maar ze staat naar nergens, nergens een lien overeenkomt. Misschien enkele. Je hebt het gewoon ge- ingehouden, dat geld, je hebt het gebruikt. Dus er is geen ander woord ervoor. Je hebt het nooit betaald, omdat het al bijna twintig jaar zo is. Dat is gelijk aan diefstal. Je hebt het gehouden, je hebt het nooit betaald, dat is een diefstal. Maar uh, in ieder geval, uh, de, de, de bond heeft dat naar buiten gebracht als zodanig. En hij schijnt nu uh, uh, een advocaat die bekend is van bestrijden van vrije meningsuiting en voorstander van censuur blijkbaar, die juist dit soort zaken op zich neemt. Om alles wat kritisch is, zoals u net, eh, uh, uh, naar voren brengen, te gaan vervolgen. En te gaan laten afstraffen. Begreep je? Dus, en, en dat is de, 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 de situatie zoals we die hebben. Ja. Ja, dat van die pensioengelden bijvoorbeeld. Want dat is niet zo lang terug dat het is plaatsgevonden en dan komt dit naar buiten. Dus ja, wat ben je bij de SLM precies? Nou, het probleem dat de uh, SLM op dit moment hebben. En ik denk dat dat eigenlijk moet je kijken naar wat de basis of de oorzaak is daarvan. Voor zover ik mag, ik zou zeggen, op de hoogte ben van wat er zoal in de, het zogenaamde herstelprogramma, 
die Paul de Haan had opgesteld, die op zich toch wel redelijk goed een uh, herstelprogramma is, uh, waarbij is aangegeven wat, uh, wat zal moeten verbeterd, veranderd, et cetera, om het bedrijf weer een, uh, uh, efficiënt te kunnen laten draaien en winstgevend te laten worden. Dat eigenlijk in feite er bitter weinig of bijna niks uit dat programma uh, is gerealiseerd. Uh, althans, volgens dat programma zou er in april vorig jaar reeds, met na al die subsidies die erin zijn gestopt van Grasalco, et cetera, et cetera, uh, dan zou je dus die vanaf april vorig jaar in feite het bedrijf uh, niet meer afhankelijk zijn van ondersteuning, van subsidies, et cetera. En in tegendeel, uh, winst moeten beginnen te maken. Maar kijk naar zo lang daarna. Ze is het bedrijf nog steeds armlastig. Ze zijn nog steeds afhankelijk van allerlei fondsen. Uh, de regering ontkent helaas dat ze fondsen hebben gegeven. Ze hebben toen op basis van 2 miljoen ongeveer per maand een aantal maanden dat gegeven. Maar er, uh, het gekke is dus dat ze op een, een heel vreemde, heel in niet transparante wijze zijn blijven subsidiëren. Er zijn veel vragen daaromtrent, er zijn veel opmerkingen daaromtrent. En gewezen dat inderdaad op een verkapte wijze, die onzichtbaar is, blijkbaar wordt ge, ge, de SLM wordt gesubsidieerd. En, maar men geeft niet toe. Ook waarschijnlijk omdat het niet zou mogen, ook volgens de IMF, dat je in een staatsbedrijf die verlieslatend is, zoveel subsidies gaat stoppen. Dus het kan zijn dat dat de argumenten zijn. Het kan zijn, laat me voorzichtig zijn. En, uh, in ieder geval, uh, ik denk dus dat het, het, daardoor is het probleem, wat bij vele deskundigen en vele critici is, van wanneer je, uh, je, je met de kraan open bezig bent dat bedrijf te fiduceren, heeft dat zin. Als je niet eerst die lekkage gaat, uh, uh, gaat, gaat aanpakken, toch? met andere woorden, al die zaken die verbeterd moeten zijn, en inefficiënt zijn en te veel geld kosten dan dat het zou moeten, als je dat niet eerst stopt, heeft het zin om te blijven subsidiëren of, of geld erin stoppen, omdat anders kan je tot het eeuwige ten dagen zo doorgaan. En dat is uh, de, laat ik zeggen, de hoofdmoot van alle kritiek die uh, ten aanzien van SLM wordt geleverd. Dus uh, uh, het, het gekke is dat de zaken zo, uh, la, laten we zeggen, zo gesloten, ja, zo met een, de SLM is gewoon een donkere piramide, helemaal niet transparant, waarin je niet weet wat er wordt gedaan, wat er niet wordt gedaan. Ik bedoel, heb je ooit begrepen wat er allemaal voor, op het stuk van organisatie, efficiëntie, et cetera, is gedaan en naar buiten is gebracht. Nergens geen enkele, ik heb het ook gezocht, nergens geen enkele document, ook niet in uh, geen enkele mediabericht daaromtrend, wat hebben ze gedaan om het bedrijf nu, om dat patiënt, dat, die patiënt die ziek is, om hem beter te maken. Welke medicijn heb je die patiënt toegediend? En in welke fase? Je hoort niks. Maar je hoort wel steeds dat er subsidie nodig is en dat ze opnieuw op zoek gaan naar geld. En, en uh, waardoor de zaken natuurlijk steeds waziger worden. En vele zich gaan aanvragen, moet dat zo doorgaan? Mm. Begreep je terecht natuurlijk. Uh, op dit moment hebben ze uh, inderdaad ook met, zitten ze met een aantal bijzondere problemen. U weet dus dat uh, de, die Airbus, ik dacht die A340, die ze hebben... Uh, A340-400 dacht ik, hè? dat die, is een niet al te efficiënt vliegtuig. Hè? Hij is wel een groot vliegtuig, je kan veel passagiers mee vervoeren, maar hij is niet zo efficiënt. Hij is, uh, zo ook zijn, zijn brandstofverbruik is vrij hoog, et cetera. Vandaar dat de SLM wil overgaan naar die A330-200 of 300, dat zijn twee series. Maar uh, die wat kleiner is, maar wel vooral op het stuk van brandstofgebruik, heel efficiënt. Maar uh, de lessor, dat is degene die dat vliegtuig heeft gehuurd, begreep ik nu, ik begreep dat nu, ja, ook meteen goed, ik kan het niet bevestigen, wil dat toestel niet terugnemen. Ik weet niet wat voor overeenkomst men had gemaakt met ze, 
Maar dat duidt weer aan op de, laat me zeggen, ik wil zeggen, de onervarenheid van het beleid daar, die blijkbaar niet uh, kundig genoeg is om met dit soort dingen om te gaan. Uh, ze moeten waarschijnlijk een C-inspectie, denk ik, doen. Een volwaardige C-inspectie, zeker een 5 miljoen, maar uh, misschien met de um, andere dingen die in een mindere vorm, dat dit zeker weer een paar miljoen dollar gaat kosten, anderhalf, twee miljoen dollar. Maar dat centen hebben ze nog niet. Dus ik zie dus dat ze inderdaad weer uh, of op de Beedle-tour of andere wijze dit zal moeten gaan oplossen. En uh, het is inderdaad een, een heel moeilijke periode wat ze hebben. Maar ja, je moet een keertje beginnen met uh, deskundigen daar te zetten. Die weten, die vooral weten hoe de markt in elkaar zit, et cetera, et cetera. Ik ben wel met één ding niet eens met Arthur Chomekli. Die heeft gezegd van ja, ze moeten de, de transatlantische route, dat wil zeggen het vliegen op Europa, dat ze weg moeten geven. Inderdaad, met één vliegtuig alleen maar is link. Want als een vliegtuig uitvalt, moet je direct een andere kunnen inzetten. Als je twee, tenminste twee van die, van die, van die aircrafts hebt. Maar een, uh, het gekke is, het is meer ter bescherming van de, 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 de mensen, vooral de, de diaspora die over en weer we hebben. Omdat we weten dat toen een aantal een tijdje geleden, toen ze helemaal waren uitgevallen, ging de KLM over naar sky high hoge prijzen. Begreep je? Maar het moment dat zij gaan vliegen, dan, wordt, dan is er concurrentie, dan zie je dat het weer een beetje is gaan stabiliseren. Dus in dat opzicht kan je zeggen, in je gedoog, ook al weet je dat het geen geweldige verdienende route is, maar terwille van jouw mensen, ook de diaspora zijn ook onze mensen. Toch? Ik zie ze ook als Surinamers, die daar allemaal ook een keertje weer terug willen komen. Of die banden willen onderhouden. Maar uh, dus, uh, dat, uh, dus dat die route, of door de SLM of door een ander uh, airline in dit land, moet worden onderhouden. Dat zou wel belangrijk En het gekke is, er zijn andere airlines in Suriname, maar die krijgen niet. En tegen die worden die gewoon tegengewerkt. Mm-hmm. Het lijkt alsof alles, iedereen moet wijken. En de SLM alle incentives, alles krijgt met zich mee. Waardoor een stuk oneerlijke concurrentie ontstaan. Ook voor anderen die hier een airline zouden willen beginnen en op die route is. Mm-hmm. Wie dat er rechtszaken zijn, dacht ik ook. Waarbij met name van twee Braziliaanse uh, airlines. Die vinden dus dat er, een, uh, dat er oneerlijke concurrentie is. De SLM betaalt voor een heleboel dingen niet. Zij moeten ervoor betalen. Waardoor je niet een gezonde concurrentieverhouding hebt. Ja, we de laag, SLM betaalt ja. geen airport fees, uh, een heleboel belastingen dragen ze niet over, landingen, navigatie fee, al die dingen. En maar zeg van ja, hij kan dan ons concurreren, waardoor die route waarin wij hebben geïnvesteerd niet voordelig genoeg is. Laat ze meedoen, maar laat ze op basis van dezelfde tarieven en kosten die wij betalen. Ik, ik, ik bedoel met wij die airlines, uh, zodat er een gezonde concurrentie is. Dus je ziet, uh, doordat je kunstmatig dat bedrijf uh, in leven houdt en dat je hem vrij spel geeft, om, ondanks dat ze zijn betalingsverplichting aan een heleboel instanties, vooral de overheidsinstanties, dat dat ook de, de concurrentiepositie voor andere uh, bedrijven wordt verziekt. Waardoor je nooit echt een tweede airliner makkelijk uh, gaat kunnen laten gedijen. Hmm. Om als een keertje, mocht een keertje de SLM komen te vallen, die dan voor Suriname, of met Surinaams belang beter te dienen, dat zou kunnen doen. Ja. We hebben in de, ja, in de korte periode ook gehad, de case, de Haan. Wat heeft de Haan nog uh, voor volg, recht, uh, ja, voor een onderzoek of de drie personen of die personen die ook erbij betrokken waren? Is er daar nog sprake van? Nou, ik, dus, kijk, ik, heb, ik, heb dus, ik heb begrepen dat er een case zou zijn, maar hoe ver die case en wat die case heeft uitgewerkt. Ik denk dat het meer een onderzoek was om te kijken naar wat er voor is. Kijk, voordat je begint met de vervolging, moet je eerst kijken, is er een case? Mm-hmm. Heeft de man werkelijk dingen gedaan die niet kunnen uh, van zodanige aard waarbij hij verwijtbaar is? van opzettelijk uh, iets te, dingen te hebben gedaan die niet mogen, 
of uh, and het kan van alles zijn. En dan pas heb je een kies om te vervolgen. Ik heb niet begrepen dus dat er dat, 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 dat een dergelijke resultaat zou zijn al uh, uitgewerkt of neergezet mm -hmm. om een basis te hebben om te vervolgen. Ja. Dus ik, uh, ik wil daar toch wel voorzichtig mee zijn, omdat ik, ik denk niet eens dat dat onderzoek is afgerond. Oké, okay. we hebben verder ook nog uh, de case van uh, de brug naar Guyana, quarantainebrug. Um, een hele spannende fase, de president is uh, terug, hij heeft onderhandeld met Guyana over die brug. Wat er is onderhandeld, uh, is het u bekend? <laughs> nou kijk, ik ga u zeggen, het begint al met het, u hebt het gezegd, de president is naar Guyana. Laten we even kijken naar die brug. Die brug staat voor bijna 97% op Surinaams grondgebied. Je weet vanaf de oever van Guyana zo'n 6, 7 meter in de rivier, dacht ik. Het kan zijn dat het iets meer is. Dat is nog Guyanese water. Dus het gaat om een paar meters waar die brug in juridische zin op Guyanese gebied gaat staan. En die brug is drie, drie kilometer ongeveer laat. Ik dacht 3,3 of zoiets. Maar drie kilometer gaan maar pak weg. En dan zou je denken dat Suriname, die in juridische zin eigenlijk de rechtmatige eigenaar zou zijn, toch? Maar we merken op dat alle belangrijke dingen, wanneer er moet worden onderhandeld, wanneer moet worden gesproken, dat wij als kleine jongens steeds naar Guyana gaan, waardoor je, het leek alsof wij daar gaan om verantwoording af te leggen, om te horen wat onze baas van de zaak denken, en om te horen in hoeverre ze wel of niet dingen zullen willen doen of meedoen, of ik weet niet wat. Ik vind dat al eens fout. Ik heb geen probleem dat de minister of deskundige of de president af en toe gaat. Maar u moet opletten, alle belangrijke momenten tot nu toe, is alles op Surinamese gebied. Het straalt daarmee, die uitstraling, toch? Omdat dat het gaat om een Surinaams ding, Suriname die daar op zij, over zijn rivier, haar rivier, hè, de quarantaine rivier, is voor 99,7 of 8 procent Surinaams bezit. Het hoort bij het Surinaams grondgebied. Dat wij daar steeds gaan, dat zegt al veel. Het zegt veel, maar het is ook een psychische, psychologische zin en opvatting. Wanneer ik daar ben, ja, en jij die eigenlijk het leeuwendeel van de zaak daar bezit, en jij komt bij mij, ik, je brengt me uh, psychisch, psycholoog in een soort overmacht positie. Het geeft me het gevoel, ik heb overmacht op jou, want naar jou, ik kon ja, ik kon takkie, ik kon verzoek, ik kon doen, ik kon handel, ik ga je voorschrijven en ik kan, begrijp je, die dingen roept erbij. En die Guyanese die al die attitude hebben, van je is er naar mannen niks, of val ik morgen ding, zeker naar die olievinding, eh, kijk men niet eens, kijk men hier laatdunkend op Suriname. En dit soort zaken versterken alleen maar dat gevoel. En dat is niet gezond in ook je onderhandelingspositie. Zeker wanneer je nu daarvan praat. Begrijp je? Op dit moment, Vianna heeft genoeg geld. Suriname moet die brug ook hebben. Ik heb altijd gezegd, die brug op lange termijn is voordelig. Maar als je denkt dat je die brug zou betalen, uit tolgelden vergeten. Dat is Larry Koek. Niemand moet je daarmee voor de gek gaan houden. Anders ben je bezig honderd jaar lang te betalen en je komt er niet uit. Maar op andere wijze gaan we wel verdienen, toch? Uh, dus toen ze kwamen met dat gedoe van, uh, dat ze op basis van design, build, operate, maintain en, en et cetera, uh, dat, dat zou niet werken. En dat blijkt nu ook. Want nu is die inschrijving geweest en niemand heeft ingeschreven om te exploiteren en te onderhouden en daaruit een betaling. Dus in feite zullen ze nu een andere aanbesteding in principe moeten gaan houden. Want in feite op dat stuk is die aanbesteding eigenlijk mislukt. Je begrijpt toch? Om het op een PPP basis in feite mislukt. Want dat exploiteren en maintainen hebben ze niet aangeboden. Oh, begreep je, anders zou en, en, en vandaar dus dat, dat op die wijze. Maar dat is zelf, ik heb me de keel droog 
gepraat omdat uit te leggen, maar ja, er zijn mensen die dachten beter te weten en veel verstand te hebben, wat niet zo is. Begrijp je? Uh, en, uh, maar, maar nu zijn ze daar en ze gaan praten en het gaat om de financiering. We moeten eerst financieren en dan moeten we kijken hoe we dan naar, die, naar, die, naar de uitvoering toe gaan. Uh, uh, dus ik, uh, ik vraag me af waar ze die financiering zullen vinden. We hebben IMF die zeggen dat zolang dat programma loopt, je geen leidingen mag nemen. Dus ik, ik vermoed dat er een, een optie zou kunnen zijn dat, dat, dat Fiana betaalt en dat je misschien later overeenkomst van terugbetalen, maar dat moet, want het blijft dan een soort lening, een verkapte vorm. Want de Guyanis hebben meer dan genoeg geld. Ze kunnen alles financieren voor je. Begreep je? Maar uh, het, uh, je zal toch wel de zieger moeten hebben van IMF. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Uh, moet ik even. Maar ik ga je zeggen, uh, het allerbelangrijkste, het aller, allerbelangrijkste, wat eigenlijk na die deliberaties die de president daar is gaan voeren, ik denk niet dat over te gaan praten over alleen maar de financiering de belangrijkste zaak is voor de president. Daarvoor heeft hij zijn functionaris. Wat er zou moeten worden gesproken, is de juridische aspecten, de andere aspecten. En ik, 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 ik noemde het al eerder, is wanneer die de brug er komt, wat voor garantie hebben we? En moeten we dat niet vastleggen? Dat in de eventueel nu of in de toekomst komende onderhandelingen omtrent het betwistgebied. Dat dit van de brug op geen enkele wijze als een argument of wat dan ook zal kunnen of moeten of mogen worden gebruikt. Die daar de hele kwestie rondom uh, dat tigrigebied, et cetera, kunnen beïnvloeden. Dat moeten we op papier hard door partijen getekend. Maar dat is iets wat we nog steeds niet vinden. Er is toen een aantal maanden geleden gewacht gemaakt dat men met de, de, de juridische voorwaarden en de overeenkomsten, dat er al zaken zijn gedaan die zouden worden bekendgemaakt. Maar dat is nou net het allerbelangrijkste waar bijna een ieder naar uitkijkt die we nog niet zien. Dus ik ga je zeggen, ik maak me nog steeds ongerust. Zeker wanneer we horen uit berichten... Zeg je harde informatie dat misschien Guyana zelf gaat financieren of wat dan ook, dan gaat dat nog meer spelen. We moeten weten, we kennen de Guyanese, ze gaan alles argument gebruiken om af te pakken wat ze kunnen. Kijk wat ze met die Venezuelanen hebben gedaan. Dat hele SQB-gebied, laat me kan niet voor de gek houden, ga de historie aan, behoort inderdaad Venezuela toe. Er zijn allerlei tjoetjas en situaties gebeurd waardoor de Venezuelanen het hebben verloren. In feite is het zelf, het hetzelfde ook een beetje van ons toen, uh, met, met, uh, met betrekking tot de grenzen, door die een of andere schurk van een Schomburg die uh, uh, zowel de Venezuelanen en ook Suriname heeft uh, proberen te bedriegen met een heleboel valse kaarten, et cetera. Begrijp je? Maar dus, uh, ik denk dus dat dat aspect het belangrijkste is. Dus laten we hopen dat men op tijd... Uh, toch wel omslachtig genoeg om, en, en op een duidelijke, heldere wijze aan de Surinamers, aan het volk komen duidelijk maken wat voor impact dit uh, van die brug zal hebben op uh, onze, uh, onze dispuut ten aanzien van het Tigrigebied. Behalve Tigri komen er ook nog andere dingen bij kijken. We hebben de recente drugsvangsten bijvoorbeeld. Suriname staat bekend als een doorvoerhaven, een doorvoerland van drugs. Als die brug nu komt, dat Suriname eigenlijk verbindt met de rest van Zuid-Amerika. Wat kan dat gaan betekenen? Moeten we dan niet ons politie, uh, politie onderzoeken en dat soort van type dingen? Onze, onze die, 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 de tegenvang van drugs, moeten we daar niet meer in gaan investeren voordat we die brug maken? Nou nee, ik denk dat er niet uh, zoveel impact. Kijk waar het om gaat. Als die brug, die drugs komt nu waarschijnlijk via, hoe heet het weer, via, hoe noemen ze dat ding weer, die back, uh, backroutes daar, ja. uh, et cetera, wordt op illegale wijze naar binnen gebracht. Maar wanneer we merken dat zelf via de legale routes 
e flat bei sandere war wat duana war we mar so she politia al hebben presteert men het om daar in een vliegtuig te laden die weg moet begreep je wat is het dan in de brug het gaat er om dat je je zal natuurlijk uh, moeten letten je zal moeten de controle en controle op controleurs dat is de enigste manier om dit soort dingen te pakken Well, uh, het is wel zo dat via een brug transporteren is makkelijk. Maar je hoeft alleen maar de, de, de mensen die daar checken en de douane die daar moet controleren. Welke auto's of vrachtwagen met wat mee overgaat, zij je moeten controleren. Maar het gaat erom, je zal controle op de controleurs moeten uitvoeren. Anders is alles mogelijk, zoals we in, uh, bij, uh, met het SLM vliegtuig hier op Sandre hebben meegemaakt. Ja. Yeah. Nu komen we aan uh, bijna het eind van ons programma. Uh, meneer Mongra, uh, de president heeft die case ook verloren in dat boek uh, van Van den Berg, uh, Corruptie op een uh, hoog niveau. Uh, je zou bijna willen zeggen dat hij niet heeft, niet, dat hij niet heeft gelogen wanneer je wow, zo over al deze cases hebben gesproken. Is er verandering gekomen in de wijze van beleid? Nee. Kijk. Uh... Wat dat boek van Van der Berg betreft, hij beschreef een aantal situaties die meer ook rondom zijn bedrijf, die Dokse Club en alles, met bedrijf tot verwerven van vergunningen en allerlei dingen, heeft hij daarin beschreven. Dus hij heeft niet gesproken over alles, dus, uh, maar hij geeft wel natuurlijk een aantal meningen. Kijk, wat ik jammer vind dat de president heeft toelaten uitlokken, hij had, als hij een beetje meer politicus was, want dat, dat, dat geeft aan waar hij natuurlijk die politieke onervarenheid. Hij zit wel een 10, 15 jaar, maar waarschijnlijk is, dat nog niet, is hij nog niet rijp genoeg om politiek, de politiek te begrijpen op dat stuk. Dat je juist op dat soort dingen nooit moet reageren. Als je op iemand die op jou scheldt of die op probeert zwart werk, als jij als grote gaat bezighouden met die kleine man die normaal nooit opvalt. Niemand die belangstelling is niks zeggend. Maar het moment dat jij met hem bezig bent gehouden, heb jij hem groot gemaakt. En dat heeft hij gedaan hiermee. Hij had dat moeten weten. Je moet gewoon doen, ach, de neusbluk, zijn onzin verhaal, klaar. Maar uh, het feit dat hij daar gaat, heeft een heleboel ellende over zich heen gehaald. Dat is jammer. Ik, ik vind als politicus, had hij zijn beetje meer politiek, beter politiek kent, had hij dat kunnen begrijpen dat dat het laatste is wat hij had moeten doen. Meneer Monger, de verkiezingen zijn om de bocht. Um, wat zijn uw verwachtingen zelf? De nou, nieuwe de... leeuw, althans ook, is nu ook bezig. Is al lang bezig. Ja, ja. Nou, laten we het zo zeggen. Het is nog koffiedik kijken. Wat we merken wel, uh, want elke verkiezing is weer anders. Want de omstandigheden zijn weer anders. Je moet eerst, bekeken, eerst kijken naar het leiderschap. Als je kijkt op het landschap van wat de leiderschap is. En vooral politieke partijen zijn meer uh, uh, de politieke partij waarvoor die staat en wat is voor staat. Het gezicht is vaak de leiders. Als we kijken naar de leiderschap, je ziet een heleboel politieke leiders die eigenlijk uh, in een overgangsperiode zijn of er niet meer zijn. Bij de KTP is Willy Sumita weg. Sumita is nu op zijn 80 plusser. Hij gaat proberen nog land te trekken. Maar ik weet niet in hoever met je tachtigste jaar dat nog aansluit. Toch? Uh, Bouterse is ook van de strijd kon heel weg. Begreep je? En zo uh, zit je nog met een aantal andere dingen. Maar ook binnen de partij en de partijstructuren. Dat gaat zeker zijn weerslag hebben. Twee, uh, ga ik u zeggen dat met dit evenredigheidsstelsel. Dat geeft uh, een veel betere conditie aan. Waarbij vele politieke partijen, waarbij alle politieke partijen uh, een betere kans hebben. Vroeger was met geld en uh, invloed, met cadeautjes, kon je veel manipuleren in het kiesgedrag van mensen. Vooral omdat je het stelsel, het districtenstelsel, waardoor bepaalde districten jouw stem tien keer zoveel weegt als de stem elders. Vooral in de, de, de grote woonconcentraties als Paramaribo en Wanika. Nou, dat gaat veranderen en dat zal een behoorlijk grote impact hebben. Natuurlijk, de partijen die uh, overvloed van geld hebben en die hebben financierders, vooral uit de moeilijke sectoren, 
want die zijn daar meestal de grote financierders, uh, die uh, zullen wel een krachtige campagne kunnen voeren. Ik ga u zeggen dat door de gestegen kosten, de inflatie, hebben wij berekend dat de kosten van een verkiezing om te participeren, uh, op basis van wat je eerder hebt besteed, zeker 400%, 300%, bijna viermaal zo hoog zullen zijn. Dat is enorm veel geld. Daarnevens hebben de oude politieke partijen, omdat ze zo bang zijn om veld te verliezen, hebben ze die waarborgsom als een drempel uitgelegd. Nou, er is daar protest aan getekend als de rechter, het, hoog, het hooggerechtshof, meegaat, dan zou dat weer kunnen worden weggehaald, waardoor je een betere voorwaarden en waardoor de democratie weer een beetje in, in evenwicht zou kunnen worden. Nu hebben we een ondemocratische situatie met die waarborgsom die een obstakelfunctie heeft. Snap je? En, uh, dus al die dingen gaan meespelen en wat er wel nu betekent, dat was het vroeger dat mensen vooral op een partij stemmen, zal nu vooral zullen de DNA-kandidaten die je kiest belangrijk zijn. Omdat uh, met een lange lijst van 51 personen waarbij je niet gebonden bent aan die districten, zullen de opvallende personen, toch, die zich van laten zien en van zich laten horen en zich profileren, de meeste kansen hebben. Mm. Dus uh, het is ook goed, want zo behoort het te zijn. Toch, vroeger, ik weet nog in de tijd toen, vroeger werd hij zei laat man af, oh nee, geen probleem daar, al zetten we vijf bananenbomen, ze gaan op de partij stemmen, maar dat is het niet meer zo. Men gaat nu, denk ik, een groot deel gaat echt nu, niet alleen op de partij, maar vooral op de personen. Dus dat vraagt uh, nieuw en het gaat af van hoe de nieuwe generatie DNA-lieden die er komen, zich gaan profileren, durven ze het, wat we merken, in de praktijk ben ik bezig. Je merkt dat er heel veel broedvries is bij velen. Oh. Vele jongeren, je, je zou juist denken, jongeren zijn moediger, maar je merkt toch wel dat er een beetje mee valt dat de broedvries bij velen speelt. Men durft niet uit te komen. Het zijn steeds hetzelfde mensen die je hoort praten, die zeggen van, uh, voor mij kan alleen maar als jij kan de zaak zuurder maken, uh, et cetera. Maar uh, dit soort dingen gaan spraken. Dus het is moeilijk om in te schatten. We hebben de partij van meneer Santoki, die heeft twintig. Maar je weet, de helft van, waar, van, van zijn achterban waren mensen die niet op hem leken. Die personen in dat etnische conglomeratie die we hebben, hebben veel vertrouwen aan hem gegeven. Met name die groep is bijzonder teleurgesteld. Terecht en helemaal gelijk geef ik ze. Omdat er relatief weinig is gedaan. Voor die mensen voor wie hij ook de leider zou moeten zijn. Mm -hmm. Hun leider zou moeten zijn. Hij heeft daar weinig inhoud aan gegeven. Heb ik hem overigens destijds persoonlijk opgewezen. Maar jammer genoeg dat hij daar niet genoeg invulling en aandacht heeft gegeven. Ik denk dus dat dat sowieso uh, een rol zal spelen bij de NDP. Uh, de NDP, men altijd zegt, is boters, boters, de NDP. Je zal zeker ook zijn stempel drukken in. Het gedrag van de achterban. Uh, dus uh, er, ik denk dat dit een heel verrassende uh, verkiezing wordt. En uh, waardoor het zo moeilijk is te voorspellen. En al die zogenaamde kogelaars die met getalletjes werken. Er was vroeger zo gespannen. Dus het gaat zo. Ik ga geen naam noemen. Er is alleen maar Larry Koek. Het zijn alleen maar hersenspelletjes die nergens op slaat. De omstandigheden zijn totaal anders. En het is en bleef koffiedik kijken. Ja. Snap je? Dus we zijn benieuwd. Meneer Mongera, hartelijk dank voor dit moment met Culture TV. Kijk eens, het was Culture TV Open Mic met de heer uh, Mongera. Wij zien u terug de volgende keer in Sweetie Sernang 17, de Rijksland van de wereld. Dag Holla, ik wil daar Dag, komen, want ik ben naar hier als een raad. Wambari teana, wogoluku na kulturu teife, tam sabaka geng, de Canada pewang, yeah. Hey for it new, go look up to new, kulturu nyusu, paste fastratis refuntu, undeba new, sa 
Adef Arkinani Kulturu Nyusu Pasti Fastra Tizres Buntu Sirina Masu Wan Helak Lan Mako Dek Ci Elak Wan Weshi Alas Mai Sari Alas Mai Bari Mai Efu Bondru Kwa Wan Tak Wesri Kama Mas Ranang Beno Wan Soma No Abif Kwari No Abif Sari Fans of Shini Esha e dole in the stance of Enis Dambo Taki on the right place Different colors, one stage Go go go, be alo be gro Be we la fu antai gesta kai go Be koro sinang alay take blow Be ko horde gi api na follow Be de skapu di e si ya no wolo Bete drai de ne juk yang adola Kondai ko polo Kulturu teife Be anyu sunele Kulturu teife Bribi neife Kulturu teife Be anyu sunele Kulturu teife Bribi neife So, so, man, and so biggie, biggie, no. We go, axa for luck, if the low bubble late. We go, arga problem, a food, they smile in the wake, and we leave it sweetie. So long, I'll stop pay you the West Wing Committee, yeah. Drug tap a leg, make who's telling a praise. Sterker can well want United, say, way. We can a gemeenschap, we do a rocko, ma den a a gereenschap. And we the almighty thanks and praise tank Back in the week in a way that is the least blood We say my least cut Statisticus review for week that Yeah, hatcha is take a air kill cut Beat quadro miss cut what you with that No fake, no joke, ya anyu su prespari E fu bondru kwa wanda mine kao dao shwari Ya anyu su nesari, wai bigin te wan klari Te skrai ten shir make the fans fi arki Ya we li bu no prati, u hape ina i parki We de tapa strati, ka kwa ngai kragi U de bo rai dwen Ak sa fo lok fai kwa nga de stay king E fu for gelai ding, u a babo wais dwen Da u ka for wais ding, bo na belais ding A problem for follow na de stay king Dat bek we ta mi ta follow fu de ta hey sting Wa tu po weri ko ma fu de ko ti skate ding E u fu na ap de feng Day for its news Sto lu kup chi news Kulturu nyun su Pas te fa stratis re puntu U de ba niu Sa def arki na niu Kulturu nyunsu Pasti fastratis repuntu Kulturu nyunsu Pasti fastratis repuntu